ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளில் வந்து நிறைய பேர் வந்து ஒரு விஷயத்த பார்த்துருப்போம் என்ன அப்படின்னா அந்த ஊருக்குள்ள வந்து தண்ணி டிராக்டரு இல்லை லாரி எதாவது வந்து வச்சுக்கோங்களேன் தண்ணி வந்து கீழே சிந்திட்டே போகும் இவ்வளோ வேஸ்ட் ஆச்சு யோ தண்ணி மூடியா அப்படின்னா யாரும் கேட்கவே மாட்டாங்க ஆனால் இந்த பெட்ரோல் டேங்க்கு பெட்ரோல் கண்டெய்னர்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் பெட்ரோல் ஆயில் இல்லை பால் அந்த மாதிரிலாம் எடுத்துகிட்டு போகிறது எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா சிந்தவே சிந்த அதுவும் ரொம்ப சேஃபாக செக்யூர்டாக எடுத்துகிட்டு போவாங்க ரொம்ப பல்லாயிரம் கிலோமீட்டர் கிராஸ் பண்ணாலும் என்ன ஆனால் கொஞ்சம் கூட சிந்தாமல் ரொம்ப சூப்பராகவே எடுத்துகிட்டு இது ஏன் வந்து நம்ம தண்ணி லாரி மட்டும் சிந்துது பெட்ரோல் கண்டெய்னர்ஸ் எதுவுமே சிந்தலை அப்படின்னா பொதுவாக நம்ம எல்லாருமே கேட்ட என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா தண்ணின்னா பச்சிப்பாக இருக்குது அங்கே பிடிச்சிட்டு வந்து இங்கே ஊற்ற போகிறோம் அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் அதுவும் வந்து காசு தான் தரோம் ஐநூறு ஆயிரமாக இருந்தாலும் அது ஒரு காசு தான் ஆனால் கம்பேரிட்டிவ்லி பார்க்கும்போது இப்போ பெட்ரோல்லாம் பார்த்தோன்னா நம் எல்லாருமே கேட்ட பொதுவாக சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா பெட்ரோல் லீக் ஆச்சுனா வெடிச்சிடும் எரிஞ்சிரும் ஏவப்ரேட் ஆகிடும் வேஸ்ட் ஆகிடும் அப்படின்னு அதனால் வந்து சேஃபாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க பால் அதெல்லாம் வந்து வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து சாப்பிடக்கூடிய பொருள் காஸ்ட்லி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ஆயில்லாம் வந்து அதே மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் உண்மையான ரீசன் என்ன இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது ஏன் தண்ணியை கூட அந்த மாதிரி பேக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போக முடியாதா அப்படின்றதுக்கான ஒரு விஷயத்த தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னா பொதுவாக வந்து நம்ம டேங்கர் லாரி அந்த தண்ணி லாரி எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா அதனுடைய மேலே ஒரு ஓப்பனர் இருக்கும் அதான் நார்மலாக எல்லா டேங்கில் இருக்க ஓப்பனர் தான் அது வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க எதுக்காக ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னா அது ஓப்பன் பண்ணிருந்தனால தான் என்னன்னா ரன்னிங்கில் போகும்போது அந்த தண்ணி வந்து அது வழியாக வெளியே வருது சரிங்களா வெளியே வந்து கீழே சைடில் இருந்த அந்த ரிசீவர் நாளை வந்து அதில் போயிட்டு கீழே வந்து வேஸ்ட்டாக கீழே போகுது எதனால் அதை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இது ஏன் வந்து அந்த பெட்ரோல் டேங்க்ஸ்லேயும் ஆயில் டேங்க்ஸ் மில்க் டேங்க்ஸ் அதெல்லாம் வந்து ஓப்பனாக இல்லை அப்படின்றத பற்றி தான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே வந்து இந்த சின்ன வயசில் இந்த பல மொழிகளில் அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க நிறை குடம் தழும்பாது குறை குடம் அரை குடம் தழும்பும் அப்படின்ட்டு அந்த தழும்புறதுன்ட்டு ஒரு விஷயம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் வந்து இந்த எல்லாத்தோட ஒரு கீ பாயிண்ட் கீ வேர்டு என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஆளுங்க தண்ணி பிடிச்சிட்டு வராங்க தண்ணி பிடிச்சிட்டு வரும்போது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நம்ம யாரும் டேங்க் உள்ளெலாம் எட்டி பார்க்குறதில்ல அதனால் ஒரு டேங்க் ஃபுல் பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க முக்கா டேங்க் எடுத்துகிட்டு வராங்க முக்கா டேங்க் எடுத்துகிட்டு வரும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை மூடி வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உள்ளே வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா வெறும் சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் தான் இருக்கும் நம்ம நா அது வந்து நிறை குடம் அதாவது நிறை குடம் இல்லை ஃபுல் டேங்கில் குறை குடம் அப்படின்ற மாதிரி கணக்கில் வருது தான் இப்போ வரும்போது நானும் வண்டி ஓட்டும் போது நானும் ஹப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸில் போகும் கார்னர்ஸில் போகும் அந்த மாதிரி போகும்போது உள்ளே இருக்கிற தண்ணி நான்னா உள்ளே அப்படியே தொழுக்கும் அதாவது என்ன சொல்கிறதுனா வேவ்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் வேவ்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுதுனால அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் சைடில் வால்ஸ்லாம் போய் அடிக்கிறதுனால ஒரு இடத்து அது அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இவன் வண்டி ஓட்டுற அந்த டிரைவருக்கு வந்து பேலன்ஸ் இருக்காது பேலன்ஸ் இல்லாதனால என்ன ஆனால் இது தொழுக்கும் போது என்ன ஆனால் வண்டியை வந்து அப்படி இப்படி சாச்சிரும் அதனால் வந்து கரெக்டான பாயிண்ட் டெஷன் டெஸ்டினேஷன் வந்து போய் ரீச் ஆக மாட்டான் அதனால் என்ன வண்டி சாஞ்சிரும் அந்த மாதிரி வந்து பல விதமான ஒரு விளைவுகள் வந்து இதனால் ஏற்படும் அதே ஏன் இப்போ இப்போ பெட்ரோல் டேங்கில் மட்டும் அவ்வளோ சேஃபாக போகுது அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா அதில் வந்து இன்னொரு விஷயத்த யூஸ் பண்ணுறான் என்ன அப்படின்னா பேஃபுல் பிளேட்ஸ் அப்படின்றான் இந்த பேஃபுல் பிளேட்ஸ் அப்படின்றது என்னன்னா ஒரு டேங்க் கண்டெய்னர் இருக்குது அப்படின்னா அதில் என்ன பண்ணால் சென்ட்ரல் ஒரு ரெண்டோ மூணோ பேஃபுல் பிளேட்ஸை நடுவில் வச்சிடும் அங்கங்க இந்த பேஃபுல் பிளேட்ஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா மேலே கொஞ்சம் ஓப்பன் இருக்கும் கீழே கொஞ்சம் ஓப்பன் இருக்கும் சென்ட்ரல் ஒரு ஓப்பன் இருக்கும் ஏர் கேப் நம்ம மேலே இருக்கிறது இந்த மாதிரி ஓப்பன்ஸ் இருக்கும் மூணுத்துலேயும் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அங்கங்கே ஒரு சட்டை இன்டர்வலில் வச்சுருப்பாங்க இப்போ பெட்ரோல்லாம் பார்த்தோன்னா ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு போவாங்களா அப்படின்னா அதுவும் எடுத்துகிட்டு போவாங்க ஃபுல்லாக டேங்க் ஃபுல்லாக எப்பவுமே எடுத்துகிட்டு போக மாட்டாங்க கண்டிப்பாக அங்கே ஏர் கேப் இருக்க தான் செய்யும் அதனால தான் நம்ம வாட்டர் பாட்டில் எல்லாமே பார்த்தோம்னா ஒன் லிட்டர் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எம்எல் அப்படின்னா கூட என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மேலே இவ்வளோ ஐட்டுக்கு வந்து ஏர் கேப் இருக்கும் அந்த இடத்துல ஃபுல் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ எதனாலனா அந்த ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அது வெடிக்கிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால தான் அந்த ஏர் கேப் வந்து எல்லாத்துலேயுமே மெயின்டைன் பண்ணும் எல்லா பேக்கர் ஐட்டம்ஸ்லேயும் இப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த இதுவும் வந்து வண்டி லாரி போய்ட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பெட்ரோல் இருக்கிற அ
ஓகேங்களா ஸோ இதை ஏன் இப்போ நம்ம தண்ணி லாரியில் வைக்கக்கூடாது அப்படின்னா தண்ணி லாரியில் வைக்கலாம் இப்போ நம்ம இருக்கிற தண்ணி லாரிக்கு வந்து பிரேக்கே கிடையாது எங்கே இந்த பேஃபுல் பெட்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறது ஸோ அதனால தான் என்ன பண் என்ன ஆகுது அப்படின்னா தண்ணி லாரி வந்து ஓப்பன்லேயே எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க பேஃபுல் பெட்ஸ் இல்லாதனால ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆனால் அது வெளியே வரட்டும் அப்படின்றதுனால தான் வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அது அவங்களோட சேஃப்டிக்கு தண்ணி வீணாக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் அவங்களுக்கும் கிடையாது இருந்தாலும் அதுதான் அவங்கள காப்பாற்றும் மொத்த தண்ணி லாரியும் காப்பாற்றும் சரிங்களா இதுதான் வந்து இந்த வீடியோவில் ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் வேறு ஒரு வீடியோவில் வேறு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னா இந்த ப்ரொசீஜர் வந்து நம்ம பெட்ரோல் டேங்க்ஸ் அதாவது வண்டி டூ வீலர்ஸில் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு டூ வீலர்ஸ் ஃபோர் வீலர்ஸ் ரொம்ப ஸ்பீடாக போகுது பார்த்திங்களா டூ வீலர்ஸ் அது எல்லாத்துலேயும் வந்து இது இப்போ ரீசெண்டாக வந்து இந்த ப்ரொசீஜர் யூஸ் பண்ணுறாங்க பேஃபுல் பிளிட் சிஸ்டம் எதுக்கு அப்படின்னா ரொம்ப தூரம் போகும் மலை பிரதேசம் அந்த மாதிரிலாம் ஏறி ஏறி போகும் அந்த இடத்துலாம் வந்து இந்த பெட்ரோல் டேங்க்கில் இருக்கிற வந்து நம்ம என்னென்ன டேங்க்கை ஃபுல் பண்ணாலும் ரன்னிங்கில் வந்து பெட்ரோல் வந்து குறைஞ்சிட்டே தான் இருக்கும் லாரிஸில் கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த பெட்ரோல் டேங்கில் சைடில் வந்து ரெண்டு கோடு இருக்கும் என்னென்னா உள்ளே அந்த பேஃபுல் பிளேட்ஸ் வச்சு வெல்ட் அடிச்சிருப்பாங்க எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரொம்ப தூரம் போகும் ரொம்ப தொழுக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன ஆகுனா அந்த பேலன்ஸ் ஸ்டேஜ் வராது பேலன்ஸ் ஸ்டேஜ் வராதனால என்ன ஆகும்னா கீழே ஆக்சிடென்ட் ஆகிறதுக்கும் இல்லை டிரைவருக்கு வந்து அன்கண்ட்ரோலில் வண்டி மூவ் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னால தான் என்ன பண்ணுவாங்க பேஃபுல் பிளேட்ஸ் இருப்பாங்க நீங்கள் நார்மலாக டூ வீலர் அது வந்து ஃபோர் வீலரில் வந்து பார்க்க முடியாது டூ வீலரில் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக வரக்கூடிய வண்டிகளில் டேங்க் ஃபில் பண்ணும்போது பார்த்தோம்னா ஒரு இடத்துல போய்ட்டு பிளேட்டில் வந்து அந்த நாசில் இடிக்கும் அந்த இடிக்கிற அந்த இடம் அந்த பிளேட் என்ன அப்படின்னா அதுதான் அந்த பேஃபுல் ரெண்டாக பிரிச்சிருப்பாங்க அந்த டேங்கை ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து இந்த வீடியோவில் அந்த பேஃபுல் பிளேட்ஸை பற்றி தண்ணி தண்ணி ஏன் லீக் ஆகுது தண்ணி லாரியில் அதே பெட்ரோல்லாம் ஏன் லீக் ஆகலை அப்படின்ற பற்றின ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் வேறு ஒரு வீடியோவில் இதே மாதிரி ஒரு யூஸ்ஃபுல் மறக்காம தெரிஞ்சுக்கிட்டும் ஓகேங்களா அண்ட் பை பை ஸ்டில் தன் டேக் கேர் சி